El Partido Popular fue labreño solicitado al Ayuntamiento la apertura de uno de los colegios públicos de la ciudad el próximo viernes 29, día no lectivo, pero en el que los padres deben trabajar. El objetivo era conciliar la vida personal y laboral de unas 2.000 familias en la ciudad. Además, el PP había mostrado su intención de hacer extensiva esta propuesta para el resto de días no lectivos del año en el Pleno Municipal de febrero. Esa es la propuesta que vamos a llevar más concretamente al Pleno, es decir, que todos los días, es decir, que no sean lectivos, es decir, para los niños, pero sí que sean, que no sean un calendario laboral festivo para los padres, pues esos niños puedan estar en un centro educativo con monitores de tiempo libre, haciendo otras actividades, como también se hace en verano aquí en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que hay unas fulicolonias. La responsable de educación Fuenlabreña, Carmen Bonilla, sostiene que los populares llegan de nuevo tarde a la hora de plantear propuestas e improvisan constantemente. Bonilla afirma que el PP solo se dedica a criticar la gestión del gobierno local sin antes informarse de lo que ocurre en su entorno. En respuesta a su petición, el consistorio ha recordado que el Colegio Blasco Ibáñez abre sus puertas en días no lectivos del calendario escolar para cubrir las necesidades de las familias. Tenemos una extensión horaria eh, para los días eh, no lectivos, para los periodos no lectivos que incluyen los días no lectivos. En este caso el colegio de referencia es el Blasco Ibáñez. De momento tenemos solamente ocho solicitudes del propio centro. Eh, supongo que habrá algunas más, pero he de decir que el Partido Popular maneja inadecuadamente la realidad eh, numérica. La Edil de Educación ha añadido que el consistorio es muy consciente de la importancia de adoptar medidas que faciliten la conciliación y ha recordado que desde 1997 están en marcha los proyectos de extensión horaria escolar, amanecer y atardecer y también los fuenlicoles.